Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Мастер Чу. Я дико извиняюсь за качество этого видео, потому что я болею, у меня минус, э, точнее, плюс сопли, минус горло, и я реально очень-очень херово себя ощущаю, поэтому сори. А, Наконец-то тема закрыта, тема с этими банами, со всеми этими прояснениями ситуации. Ставьте лайк, пишите коммент, как вы думаете до того момента, как вы посмотрите, чем вся эта ситуация закончилась. Но, как я уже говорил выше, мы писали во все инстанции, мы писали в Discord, мы писали в LinkedIn сотрудникам по поводу банов в 4 мы писали в саппорт в игре, мы писали всюду ну и какой же итог итог простой ребят все хейтеры которые писали вот эти вот комментарии типа эм, как, как, какого же плана вот сейчас я вам скажу а накупили кристаллов на левой бирже что еще вы там писали переливали э, кристаллы также с челиков которые все это дело вам откатывают заходим просто в гильдию Заходим просто в онлайн, дачник в сети. Юникорна, насколько я знаю, тоже разбанили. Насколько я знаю, разбанили Вале. И, насколько я знаю, разбанили Любабу. А теперь вопрос вам. Не моей аудитории. Не, моя аудитория, вы все молодцы, я вас всех очень сильно люблю. Просто очень сложно, а, выпуская то или иное видео, да, обращаться к определенной аудитории. Я обращаюсь конкретно к хейтерам. Ну чего, ёбки? А теперь кто прав оказался? Кто, кто в итоге-то оказался прав? Кто в итоге-то победил? Может быть, тот, кто отстаивал какие-то свои права, свои интересы, даже в медийном пространстве, даже через шантаж. Может быть, все-таки стоит в данный момент хотя бы захлопнуться, все, ваше время гнилых комментариев закончилось. Вы никто для меня, и звать вас никак. А для остальной аудитории я могу сказать так. Ребят, еще раз, я вам напоминаю. Если вы правы, если вы не делали никаких левых э, там, движений, темы и так далее, пишите в саппорт Доталова, пишите, закидывайте их почты в Дискорде, закидывайте их почту в Фейсбуке, закидывайте полностью их линкедыны. С этим мириться нельзя, ни в коем случае. Если вы правы, то вы можете дойти до того, что вы победите. Вот вам, пожалуйста, пример. Я хотел, чтобы такой прецедент в итоге случился. Такой прецедент случился. Забанили? Окей, разбанили. И это не значит, что две недели прошло. Мы не ждали две недели разбана. Нет, мы подождали два дня, и в итоге все-таки ситуация это решилась. Для вас это прецедент. Я еще раз призываю всех тех людей, которые хотят играть, играть качественно и хорошо. Если вдруг вас банят, и если вы вдруг все-таки хотите дальше продолжать играть, давите до последнего и Правда, будет на вашей стороне. Мы доказали это с Близами, мы доказали это с NCSoft, мы теперь доказали это с Nexon'ами. И я сомневаюсь, что у кого-то вообще еще могут возникнуть хоть какие-то вопросы. Если нужно будет, потом приложим все скрины переписок вам в отдельный какой-нибудь файл. В закрепе, может быть, появится это сообщение. Просто сейчас тот же самый редис, дача, там все остальные спят. Но... Чтобы для вас как-то было понятно, как вести эти диалоги в Дискорде, как вести эти диалоги в LinkedIn, о чем говорить, о чем просить комьюнити менеджеров и так далее. Все это дело мы приложим, чтобы этим прецедентом вы могли воспользоваться в свою пользу. Единственный вопрос теперь такой. А насколько велика вероятность повторного бана? Как говорил Папич, повторный бан неизбежен. А, вот тут ровно то же самое. Мы сидим и думаем, каким образом сейчас играть в эту игру. Ну, то есть, отталкиваться от чего. Можно ли или нет донить в эту игру? Есть ли какой-то смысл? Или через неделю система опять где-то что-то неправильно воспримет, и люди отлетят в бан? А, я хотел бы вас предостеречь от каких-либо трейдов полностью на торговом рынке. Если вы не уверены в цене, я не знаю, чекайте среднюю цену рыночного предмета и выставляйте по этой цене, чтобы не было очень сильно большого размаха в рыночной цене, которая уже сформировалась на предмет и тем предметом, который вы выставили. Скорее всего, я думаю, что привязка не к минимальной и к максимальной стоимости предмета, а именно когда дисбаланс идет уже с большим количеством транзакций, да, то есть, когда, допустим, там Тати Брелана продавалась много-много-много раз за... 5000 кристаллов, и, допустим, ее внезапно выставили за 70, и кто-нибудь ее купил, или наоборот, за 10. 
Я думаю, что работает это именно таким образом. Ну, а все хейтерочки и все вары, ну, что я вам могу сказать? Вечерком мы вам устроим веселье на сервере, полнейшее. Можете дальше продолжать плакать, можете продолжать ненавидеть мою гильдию, но моя гильдия это моя гильдия, мои люди это мои люди. И я за ней буду стоять до последнего, точно так же, как и они за меня. Поэтому вы можете продолжать спамить гневными комментариями, что читеры, читеры, еще что-то. Но, ребятки, правда это все-таки на моей стороне. И правда на нашей стороне. На стороне меня, Валея, Дачника, Любабы, Юникорна и остальных забаненных. Поэтому задумайтесь 99 тысяч раз, особенно те имбецилы, которые писали. Все за дело, за дело. Вас сейчас заденет. Всем пока.